Öyle oynuyorsunuz ya böyle futbol seyrediyor keyif ya. Keyif alıyorlar hocam ve keyif veriyorlar. Ya keyif aldıkları ya gollerden sonraki sevinçleri görmüyor musun ya? Bu bile bu bile değil mi? Yani insanın bir mutlu ediyor ya. O bir kere gün hayat artık hayat zor. Hayat sıkıntılar içerisinde değil mi? İnsanlar sorunlar, iklim krizleri, ekonomik sorunlar değil mi? İnsanlar bunalmış. Bizi ferahlatacak olan şey bu tip görsel işler. Öyle değil mi? Zaten hayatımızı hesaplarla yaşıyoruz. Ay sonu gelecek hesap. İklim krizleri oldu. Bu yaz nasıl geçecek? Anladın mı? Kara kış geliyor. Faturalar Kar- evet. nasıl ödenecek? Üç, üçüncü Dünya Savaşı oluyor. Yakıt sıkıntısı değil mi? İnsanoğlu bunu almış. Böyle işlerden bari biraz rahatlayalım. İki bacak arası görelim. Golden sonra yedi futbolcunun bir araya gelip değil mi? Nasıl oynuyorlar? Teke dek teke dek ne yap? Samba de, yapıyorlar de, de, de, hocam. De, de, de, İnsanın hoşuna gidiyor. Ben evde zevk alıyorum kardeşim. Ben onun için Brezilya kazansın istiyorum. Brezilya kazansın ki artık işler biraz esteteğe dönsün. Bıktık mı robotik işlerden? Robotik işler. Her şey hesapla. Kaç kilometre koştu futbolcu? 11.300 koştu. Takım halinde 134 kilometreyi geçemedik. Allah belanızı versin. Koşun. Sabahtan akşama kadar koşun. Ulan ben koşan insanlar görmek istesem maraton seyrederim. Maraton yarışması seyrederim. Öyle değil mi? Elmas Lig var. 100 metreler, 200 metreler onları izlerim. Ben futbol maçı görmek istiyorum futbol maçı. Bir de sürekli bir hesap kitap işi var hocam yani. İspanya bilerek yenilmiş de Fas oradan lider çıkmış da o onunla karşılaşmasın diye bu maçı almış da. Abi, o senaryolar bitmez futbolun doğasında hep var o Hamdi Can. Onlar hep futbolun doğasında var. Ama benim söylediğim şey insanlar niye kendilerini zorla zorluyorlar ya? Bu futbol maçı ya dünya dünyayı kurtaran bir şey değil futbol. Futbol insanları eğlendiren bir şey. Ve buradan milyonlarca insan da para kazanıyor. Oyuncusu, analisti, antrenörü, gazetecisi falan filan. Ama onun dışında kalan büyük kütleler bu oyunu niçin seyrediyor? Evet. E, şimdiki gençlik futbol maçlarını sanki fizikçi olacakmış gibi seyrediyor. Sahayı ölçüyor, biçiyor. Pisagor, pas bağlantısı. Matematikçi mi olacağınız oğlum? Ne olacaksınız? Yani ne olacaksınız yani? Derdiniz ne? Bunlarla niye kafa yoruyorsunuz? Brezilya'nın onun için şampiyon olmasını istiyorum ki... Dünyada artık insanlar ve hocalar artık şu şeyden bir çıksınlar şu kalıptan. Her şeyi hesaplayan. Taç antrenörü. Uyku antrenörü diyor. Ya ölesim geliyor ya. Taç antrenörü olur mu lan taç antrenörü? Yani taç antrenörünün gerekli bir şey olduğunu bu insanlara inandırıyorlar. Ve bu insanlar da inanıyor. Taç Hocam antrenörü. sizde yok muydu taç antrenörü? Böyle ya uzun ne? taçlar atmayı öğreten biri. Ya yok ya ben kara gümrükte futbol oynarken yaşım daha o zaman 22... Bizde Kenan diye bir sol bek vardı. Sene 1982 düşün. Ne tantörtörü? Normal antrenör yok. Bir tane antrenörümüz var. <gülüyor> bir tane de yardımcısı var. <gülüyor> Tabii Fenerbahçe'de de öyleydi. Fenerbahçe'de bizim hocamız vardı. Vesölnevic. İşte Stankovic kimse hoca. Yanında bir tane de yardımcısı olurdu. Kaleci antrenörü bile yoktu. Sonra oldu. Kaleciler birbirlerini çalıştırırlardı. Ya da yardımcı antrenör kaleci antrenör şey kalecileri çalıştırırdı. Sonra çıktı bu kaleci antrenörü. Ondan sonra yemek antrenörü, kıl antrenörü, yunu antrenörü. Onlara koç diyoruz artık hocam. Evet, Yaşam onlar, koçları, şimdi uyku koçları. Şimdi taç antrenörü çıkmış. Neymiş taç atmayı? Lan bana taç atmayı nasıl öğreteceksin sen kardeşim? Benim kollarım kürdan gibi. Ben topu iki buçuk metreye bile atamazdım. Kara gibi oynarken Kenan diye bir o çocuk vardı. Allah tarafından adamın çocuğun kolları güçlü. Yemin ediyorum bak orta sahadan rakip, rakip altı pasa. Bak orta sahadan rakibin altı pasına... Taç atardı bize. 60 metre, 70 metre taç atardı. Orta sahada taç kazanırdık. Hepimiz kaleye dolardık rakibe. Şimdi bunun antrenörü olur mu? Antrenörmüş. Ne yapacak? Uzun taç çalıştıracağım. E o kafayla arkaya aşıracak. Lan bunun antrenörü olur mu? Ya böyle insanları anladın mı? Sektör oluşturuyorlar. Bir antrenörün yanında, teknik adamın yanında bir bak uzun 29 tane yardımcı var. Ne yapıyor bu 29 tane yardımcısı? 25 tanesi yalan diyor. Yalancı. Birisi kuleyi diziyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Kendi elinde kitap tutuyor. Hoca bir şey diyor, yazıyor, çiziyor falan. Hop ay sonu maaşlar geliyor. Ekibimle birlikte şu kadar dolar. Sektör bu. Bu analizciler de öyle. Analiz yapıyorum diyor. 28.252 kilometre koydu. Hop ay sonu al maaşını. İş sektörleri oluştu. Anladın mı? Büyük bir sektör haline getirdiler. Bunları, bu, bunlarla ya işte günümüz çağında artık böyle. Diyorlar ki sen bilime inanmıyor musun? İnanmıyorum lan futbolda bilime falan inanmıyorum. Ne bilimiymiş? Futbol bu. Yeteneğin varsa oynarsın. Belirli antrenmanlar yaparsın. Tamam mı kardeşim? 
Sen sabahtan akşama kadar idman yapsan Türk futbolcusu Brezilyalılar gibi Brezilyalı futbolcular gibi olmayacak. Olmayacak. Kıyamete kadar da olmayacak. Kıyamete kadar hep ince teknik futbolcular Brezilya'dan çıkacak. İddia ediyorum. Çünkü Aslında öyle olmuş. Güney Amerika diyebiliriz hocam. Güney Amerika mı? Brezilya işlerinde biraz daha farklı. Değil bir mi? Daha, daha farklı. Iyi. Değil mi? Yani bak bir kostelika bile bazen estetik oynayabiliyor. Neden bu neden? Biraz da bu genlerle ilgili bir şeydir. Genetik bir şeydir. Yani Türk toplumunun bir genetik yapısı vardır. Tamam mı? Brezilyaların başka bir genetik yapısı vardır. Adamların genleri estetik bir kere. Estetik. Adamda ritim duygusu var. Her Brezilya. Şeyde de mesela Türkiye'de mesela roman vatandaşlarımız var değil mi? Roman. Ritimle. Ritim mi değil mi? 8 yaşında roman çocuğu da tamam çalıyor. Da da da da da da da evet. Da 7 yaşında roman çocuklarını gör. Büyüklerden daha iyi dans ediyorlar. Sanki öyle doğmuşlar gibi. Bazı şeyler böyledir. Şimdi bu Brezilyalarda futbol oynamak için icat edilmiş tipler. Brezilya şampiyon olamamış. Olmasın. Olmasın. Ne yapayım? Ne yapayım? Şimdi diyelim ki Arjantin şampiyon oldu. Sevinin. Tura çıkın Arjantin Lütfanlar. Hakkınızdır oğlum. Bana bir tane keyif aldınız maç söyleyin. Yok. Yok. Bekliyorsunuz. Herkes bekliyor ki ben de bekliyorum. Messi bir top alsın da tı tı tı tı, üç kişiyi geçip tık plaseyi bırakabilir mi? Dört kişiyi geçip bir tane arapası salar mı? Değil mi? Onu bekliyorsun. Ben Brezilya'nın öyle bir şey mi? Ben Brezilya... Ya Brezilya'nın sağ beki dün 40 yaşında Dani Alves girdi ya son bir rovaşata yaptı biliyorsun değil mi? Gol atıyordu. Adam kornere attı. Yatarak havada o topu bile süslüyor. Normal gol atabilir ona Dani Alves. Maçın sonu diye süslüyor bir de. 39 yaşında sağ bek. Çok estetik değil miydi hocam? Ya estetik bravo bak. Bravo Amdican işte ben onu anlatıyorum. Estetik. Adamın beki de estetik. Stoperi de estetik. Hepsi. Şimdi böyle takımları destekleyeceksin. Böyle takımlar futbolunu antrenörler gündeme getirecek. Ben kazanayım. Kalemin önüne çekileyim. 0-0 bitsin. Bir puanı alayım. Diyen antrenörler türedi. Hele Türkiye'de çok bu. Oynatacaksın kardeşim Brezilya gibi. Oyuncuna diyeceksin ki mümkünse topuk basa at. Mümkünse. mümkünse. Yani şimdi bundan sonraki maçlar çeyrek finaller biraz sıkıcı mı geçer hocam? Hollanda, Arjantin, İngiltere, Fransa. Biraz garanti maçlar mı olur? İngiltere, Fransa maçı var ya. Bak sana söylüyorum. Ya, yani acayip bir şey olur yani. Yo, böyle... Bir, Soğuk savaş gibi bir şey olur. Soğuk savaş. Soğuk savaş. Ben sana söyleyeyim. Eyvah gol yemeyeyim diye mi uğraşırlar? Zaten değil. Öyle olacak. İkisi de kapı, şey, sağlam takım. Fizik fizik güçlerini korkunç bir fizik kapışma olacak maçta. Tamam mı? Oradan öyle estetik iş falan filan yok. Orada da bekleyeceğiz ki Mbappe acaba bir şey bulur da pırırt parlar mı? Bel İngiltere'de de Bellingham diye bir orta saha oyuncusu var. Acaba Bellingham orta sahadan topla Vurur dribbling halinde. Ya Harika. da sakaya çıkarır. He, hiç mesela çıkarır İngilizlere mı? benzemiyor bu Bellingham mesela. Anladın mı? İngiliz futbolcusu gibi değil. Çok yumuşak. Böyle Güney Amerikalı tavrı var. Adam geçiyor, süratleniyor falan anladın mı? İnce Diğer taraftan da Mbappe'ye bakacaksın. Onun dışında korkunç bir korakor fizik stoperler. Orta sahada geçer diyor. Felaket bir kapışma olacak. O ara bulan golü işi bitirecek. İşi bu böyle bir şey olacak. Ama ben Brezilya Hırvatistan maçında yine böyle işler göreceğiz. Acayip verkaçlar, acayip topuk basları. Böyle güzel şeyler göreceğiz. Ha sonucunda da maç berabere biter. Hırvatistan penaltılarla Brezilya'yı da eler. Eler. Ben illa hani olmaz demiyorum. Çünkü bunlar tek maç üzerinden oynanıyor artık. Her skor çıkabilir tek maç oynanan maçta. 90 dakika çekersin otobüsü. Maçı berabere biter, bitirirsin. Sonra da penaltılarla koç gibi Brezilya'yı elersin. Öyle olur. Olur. Ama ben keyif almam. Benim için Dünya Kupası biter. Bre, şimdi Brezilya olmasaydı bu dünya yapılsa ben ne seyredecektim abi ya? Ne seyredeceğim ya? Bildiğin oyun. Bir maç seyrediyorum mesela geçenlerde. İşte Senegal bilmem kim. İki tane iddiasız takım. Aynı bizim işte Kayseri Spor, Korondon, Antalya Spor maçı gibi oluyor. Ha ne, ne, ne, ne, ne özelliği var maçların? Hiç. Teferruat gibi. Evet. Ya. Dün mesela 35 dakika zevk yaşadım mesela. 35-40 dakika. Brezilya maçında değil mi? Brezilya göre kara maçında. 40 dakika gördüklerim beni doyurdu. İkinci ara işler başladı. Rolanti'ye girdi. İlk yarı da zaten işi bitirdi hocam. Ya tabii ki ve de ilk yarı maç 7-0 falan olmuş. Çek işi bitir işi dedi yani. Yani Hamdi, e, Hamdi Can'cığım söyleyeceğim şudur. 
Biz ben niye bu kadar Brezilya için kendimi şey yaptım? Ben artık futbolun artık biraz estetik yönüne dönelim istiyorum. Yani bıktım bu yorumculardan. Bütün büyük matematik hesapları. Yani matematik problemi anlatır gibi futbol maçı anlatıyorlar ya insanlara. Ya bunu da seven bir kitle var ya. İnanamıyorum arkadaş ya. Ya sana ne lan bir takımın kaç kilometre koştuğunda? Maçı seyretmiyor musun kardeşim? Takımının o gün iyi mücadele etmediğini, rakibi kadar mücadele edip koşamadığını görmüyor musun? Görmüyor musun? Görüyorsun değil mi? Bizim takım bugün ölü gibiydi. Koşamadı. Görüyorsun. Bunu 160, 134 kilometre mi koşmuş? 142 mi? Sana ne bundan? Yani bunun sana ne faydası var? Sen zaten gerekeni görüyorsun oğlum görüyorsun. Yani takımının koşup koşmadığını, mücadele edip etmediğini bir futbol sever izlerken anlamıyor mu? Zaten anlamıyorsan maç izleme. Müslümkilerin bugün yürüyecek hali yoktu diyorsun değil mi? Sonra da diyorsun ki dur bakayım kaç kilometre koşmuşlar. <gülüyor> ne yapacaksın? Bak ne yapacaksın? mesela bu uzak doğullar iş yapamaz. Araplar mutlaka fark yer dedikleri maçlarda uzak doğullar yendi, Araplar yendi hocam. Tahminleri de tutmuyor onların yani. E tabi onlar da değişik oynuyor. Görmüyor musun mesela? Ben Japonlara mesela hayret ettim ya. Japonlar ne zaman bu kadar iyi futbol oynadılar? Ya ne zaman böyle yani ya ne zaman bu kadar futbolları bu duru düzeye geldi Japonlar? Tusubasa'dan sonra hocam. Tusubasa ne ya? Çizgi filmleri var diyor hocam Tusubasa. Ben bilmiyorum orada çizgi Aa, film var. Tusubasa. Nasıl bilmezsin hocam ya? Bilmiyorum oğlum. oğlum ben çizgi film o hani böyle oynanan şeyler falan ben onlardan hiç anlamam. PlayStation'lar mı? Play, PlayStation mı? Onları hiç anlamam ben. Tusubas hocam dünyanın en güzel çizgi filmi futbol çizgi filmi. Geçen burada da bizim FIFA oynuyor ya yorumcular ne oynuyorlar turnuva yaptılar ne o? PlayStation mı o ne o? Oynuyorlar ya bizim burada. Kim kazandı onu? Söylemiyoruz onu. Vay. He oynanıyor değil mi? Ben de geçen gün gördüm böyle 4-5 kişi birbirlerine bağırıyorlardı. Gelsene abi abi dediler. Aman aman dedim hadi iyi akşamlar ben kaçtım. Kaç kaç kaç kaç kaç. Ben ben öyle kaçtım ben öyle şeylerle bozar beni o işler. Tusu basalar, musu basalar. Ama Doğru. Japonlar fena değil hocam. Araplar da güzel top oynuyor. Ya, tabii ya. Bak son durak diyorlardı futbolcu için ama uzak doğuya Abi. giden de, Arabistan'a giden de iyi Fa- futbolcu var yani. Abi Fas. Fas. Fas bayağı takım ya. Ya Fas'ın sahibi ki. Fas'ın sahibi ki. Hakimi ya. Paris Saint Germain'in bank oyuncusu sahibi ki. Sahibi ki. Beşiktaşlar da mutlu hocam Saistan. Evet. Saçı Hakim Ziye. Türkiye'de öyle oyuncu yok. Türkiye'de Hakim Ziye kadar yetenekli, yetenekli oyuncu yok. 